Con el objetivo de seguir contribuyendo a la transparencia del ecosistema, desde Lemon dimos un primer paso y presentamos nuestra prueba de reservas. Ahora puedes encontrar dentro del app una prueba de reservas en vivo para que veas los fondos que Lemon tiene en custodia de sus usuarios y verificarlos en la blockchain. Solo necesitas actualizar la app si todavía no lo hiciste. De esta forma vas a poder ver en tiempo real cómo están distribuidas las reservas de Lemon e incluso las direcciones completas de las wallets para que puedas verificar las transacciones en la blockchain utilizando los diferentes exploradores que poseen cada red. Vas a ver que tenemos dos tipos de activos. Los tokens custodiados por Lemon, donde se encuentra la mayor parte de los activos, y los tokens en cuentas de intercambio, que se encuentran depositados en Binance Broker, la plataforma que nos provee con el servicio de intercambio. En los tokens custodiados por Lemon vas a poder ver las direcciones completas de las wallets para que puedas verificar de forma 100% transparente cada transferencia. Por otro lado, los tokens en cuentas de intercambio son aquellos que proveen liquidez a nuestro sistema para que puedan ustedes hacer intercambios sin problemas. Como comentó nuestro CEO Marcelo Cavazzoli en una serie de tweets y en un artículo en Medium que te dejo en la descripción, es solo un primer paso porque mostrar activos sin mostrar los pasivos es lo mismo que nada. Por eso también estamos trabajando una prueba de pasivos, la cual es un poco más compleja porque debemos encontrar una forma de poder mostrarle nuestros pasivos sin comprometer información confidencial de nuestros usuarios. Un principio básico de privacidad. En el artículo de Medium, Chilo desarrolló un poco cómo funciona un Merkle Tree, una función criptográfica que vendría a darle solución a este problema. Perdón, criptógrafo, por lo que voy a decir, pero es la forma más sencilla que se me ocurre de explicarlo. Un Merkle Tree es como un árbol donde el saldo final está en la cima y para abajo se van agrupando los saldos de los usuarios, siendo encriptados para mantenerlos anónimos. Siendo parte de este árbol, vos podés tener acceso al saldo final pero sin saber el saldo de los usuarios agrupados alrededor tuyo. Luego también se playó sobre una versión que ofreció Vitalik Uterin en su blog personal sobre una versión mejorada de los Merkle Tree. En resumen, ya tenés disponible la prueba de activos en la aplicación y ya estamos desarrollando una prueba de pasivos para poder darte el panorama completo y seguir brindándote seguridad y transparencia. Mientras seguimos trabajando día a día para acompañarte hacia la Web3 y un internet libre, transparente y descentralizado.